আসসালামু আলাইকুম এই টেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল উদ্বেগজনকভাবে সারা দেশে ছড়াচ্ছে করোনা ভাইরাস বরিশাল মেডিকেলে ভাইরাস জনিত কারণে আরো দুইজনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে একজনের করোনা পজিটিভ ও আরেকজনের উপসর্গ ছিল এই নিয়ে সেখানে প্রাণ গেল মোট পনেরো জনের এছাড়া চব্বিশ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন দুই ডাক্তার ও আট পুলিশ সহ চৌষট্টি জন জামালপুরে করোনা পজিটিভ হয়েছেন সংসদ সদস্য আহলাজ ফরিদুল হক খান দুলাল বুধবার রাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন সিভিল সার্জন ডাক্তার প্রণয় কান্তি দাস বর্তমানে তিনি নিজের বাসায় আইসোলেশনে আছেন এ নিয়ে এ জেলায় নতুন আক্রান্ত হয়েছেন চুয়ান্ন জন সিলেটের জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় আরও পঞ্চান্ন জনের শরীরে করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে সব মিলে এ জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছয়শো ছিয়াশি জন এছাড়া রংপুরে তিনশো ছিয়াত্তর জনের নমুনা পরীক্ষার পর শনাক্ত হয়েছে একজন পুলিশ কর্মকর্তা সহ আরও আটত্রিশ জন ফেনী সোনাগাজিতে করোনা উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর গুজব ছড়িয়ে তার পরিবারকে নাজেহালের অভিযোগ উঠেছে ভুল তথ্য দিয়ে খবর প্রকাশ করায় ওই পরিবারটি এখন স্থানীয় মানুষজনের রোষের শিকার হচ্ছেন বলেও জানিয়েছে প্রশাসন জানা গেছে সোনাগাজির বাসিন্দা শাহাবুদ্দিন গত উনত্রিশ মে কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে বাড়িতে ফেরেন একত্রিশ মে নিজের বাড়িতে তার মৃত্যু হয় কিন্তু তার মৃত্যুর পর একটি মহলের ষড়যন্ত্রে এই ঘটনার মিথ্যা তথ্য দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও কয়েকটি গণমাধ্যমে খবর প্রকাশ করা হয় বলা হয় মৃত্যুর আগে শাহাবুদ্দিনকে এক ঘরে তালাবন্ধ করে রেখেছিল তার পরিবার তাকে পানি পর্যন্ত খেতে দেওয়া হয়নি গুজব প্রচারকারী এবং এর সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন সোনাগাজী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সমুদ্র ও অন্যান্য জলজ সম্পদের টেকসই ব্যবহারের জন্য বৈশ্বিক সহযোগিতা জোরদার করতে বিশ্ব সম্প্রদায়কে তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত রাতে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ভার্চুয়াল মহাসাগর সংলাপে দেওয়া ভিডিও বক্তৃতায় তিনি এ আহ্বান জানান এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের জলজ সম্পদের টেকসই ব্যবহারে প্রযুক্তি সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়াতে হবে from poverty eradication food security social contributes to a wide range of goals of the agenda 2030 from poverty eradication food security and climate change to the provision of energy employment creation and improved health এরশাদের ছেলে সংসদ সদস্য সাদ এরশাদ এবং তার স্ত্রীর উপর হামলার ঘটনায় রংপুরে এক জাপান নেতাকে আটকের পর সহজুড়ে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি চলছে সংবাদ সম্মেলন করে সাদের বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়েছেন সিটি মেয়র ও মহানগর জাতীয় পার্টি সভাপতি মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা নেতারা জানান মঙ্গলবার রাতে একটি ডিও লেটারে সই না দেয় সাদ এরশাদ ও তার স্ত্রীর উপর হামলার চেষ্টা চালানোর অভিযোগ ওঠে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সাতাশ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে এই ঘটনায় টিপু সুলতানকে পুলিশ গ্রেফতার করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এদিকে সাদ এরশাদ ও তার স্ত্রী অভিযোগ করেন এরশাদ পরিবারকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে দিতে রংপুরে এই ষড়যন্ত্র চলছে এবার জানাবো শেয়ার বাজারের খবর করোনার প্রভাব মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি ২৬ মার্চ থেকে তিরিশ মেয়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়টি বিবেচনায় না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএসইসি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে জারি করা এক নির্দেশনায় জানানো হয় যে কোনো স্টেটমেন্ট রিপোর্ট রিটার্ন ডকুমেন্ট বা ইনফরমেশন কমিশনে জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে করোনা ভাইরাসের জন্য ঘোষিত সাধারণ ছুটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না একই সঙ্গে কমিশন ছাড়াও স্টক এক্সচেঞ্জ ও কোনো ব্যক্তিকে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ ছুটির সময়কে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না নির্দেশনায় আরও উল্লেখ করা হয় ওই সময় সভা বা নির্দেশনা পরিপালনের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তবে মূল্য সংবেদনশীল তথ্য এর আওতাভুক্ত থাকবে না ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক এবং ন্যাশনাল পলিমার লিমিটেডের চলতি হিসাব বছরের তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে প্রতিবেদন অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে ইনফরমেশন সার্ভিসেসের শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে নয় পয়সা গত অর্থ বছরের একই সময়ও ইপিএস ছিল নয় পয়সা নয় মাসে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে বত্রিশ পয়সা আগের অর্থ বছরের একই একই সময়ে যা ছিল আঠাশ পয়সা গত একত্রিশ মার্চ শেষে শেয়ার প্রতি সম্পদ মূল্য ছিল তেরো টাকা 
8 পয়সা এদিকে ন্যাশনাল পলিমারে তৃতীয় প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে 1 টাকা 1 পয়সা আগের বছর ছিল 1 টাকা 26 পয়সা 9 মাসে ইপিএস হয়েছে 3 টাকা 67 পয়সা গত অর্থ বছরে যা ছিল 2 টাকা 56 পয়সা 31 মার্চ পর্যন্ত সম্পদ মূল্য ছিল 35 টাকা 43 পয়সা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ব্লক মার্কেটে গতকাল মোট 19টি কোম্পানির 225286টি শেয়ার লেনদেন হয়েছে যার আর্থিক মূল্য 104 কোটি 89 লাখ টাকা কোম্পানিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ 99 কোটি 91 লাখ টাকা শেয়ার লেনদেন হয়েছে রেনেটা লিমিটেডের 1 কোটি 72 লাখ টাকা শেয়ার লেনদেন করে স্কয়ার ফার্মা তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তৃতীয় স্থানে থাকা VFS থ্রেড ডাইং 1 কোটি 1 লাখ টাকা শেয়ার লেনদেন হয়েছে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন 18 বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন youtubeslash18banglanews